Bueno, el tema de las altas capacidades es un tema que ha estado mucho tiempo olvidado en nuestras aulas, que no responde para nada a la realidad internacional y que tal vez en los últimos años ha empezado a despertar, pero de una manera muy desigual. Hay comunidades más avanzadas donde se han ido haciendo progresos significativos, hay otras que todavía están muy rezagadas, pero sí que es verdad que yo creo que hay una cierta sensibilidad que ya se ha puesto, se ha manifiesto, y que la gente, los profesores, se dan cuenta de, de su falta de formación, muy frecuente, a veces um, realmente muy profunda la, la, la falta de formación que tienen y los padres también se han empezado a, a movilizar porque entienden que, bueno, que sus hijos son, tienen que ser atendidos, que son igual de importantes que los demás y que hasta ahora pues, muchas veces habían pasado como invisibles dentro de las aulas. Según la Organización Mundial de la Salud, la OMS, en torno al 2% de la población mundial son superdotados. Pero a partir de ahí, si tú buscas no solo una inteligencia general, sino que te vas fijando en personas que destacan en un área en concreto, será lo que llamaremos talentos, entonces el número puede subir y, y abarcar pues, a lo mejor un 5 o un 10% de los alumnos que tenemos. Es decir, un 2% serían buenos, aprenderían deprisa, todo les iría bien en general y en, después hasta un 10% más o menos encontraríamos personas que una o dos áreas se le dan especialmente bien y que por tanto ahí necesitan un estímulo distinto. Entonces lo, lo que tenemos que hacer es conseguir que toda la sociedad y muy concretamente todos los profesionales de la educación se sensibilicen y aprendan y quieran trabajar con ellos, ilusionen de trabajar con ellos porque en cualquier momento pueden estar en sus aulas. A mí me da pena cuando a lo mejor algún profesor dice ya llevo 20 años trabajando, tengo una larga trayectoria, 30, 10, da lo mismo y nunca he encontrado ninguno. Lo más probable es que no lo ha sabido ver y eso es lo que intentaremos también cambiar con este curso. Los objetivos del curso yo diría que son básicamente tres. En primer lugar quiero que conozcan a este tipo de alumnado y en ese conocimiento a veces vamos a tener que romper muchos Um, aprendizajes erróneos, sesgados, muchas ideas que, que salen por ahí, que a veces se tienen y que no, no, no responden a la realidad. En segundo lugar, vamos, voy a intentar que eh, a través del curso aprendan a, a verlos, a detectarlos. Eh, ¿Cómo puedo saber si un alumno o una alumna de mi aula realmente es de altas capacidades? ¿Y qué tengo que hacer o qué, o qué instrumentos puedo utilizar para saberlo? Y en tercer lugar, quiero eh, intentar que, que todos aprendamos alguna estrategia para trabajar con ellos. Porque no se trata en ningún caso de identificar con el propósito de poner una etiqueta o de hacer clasificaciones gratuitas. Se trata de dar una respuesta que pensamos que necesitan. Y por tanto, la última y más importante parte de este curso irá de, destinada a eso. ¿no? ¿Qué puedo hacer? Ya está en mi aula, ¿ahora qué? Yo creo que la gente del curso se va a llevar una experiencia agradable, creo que se lo van a pasar bien, van a llevarse muchos casos prácticos, van a llevarse muchos ejemplos y con todo ello creo que aprenderán a, a mirar a los alumnos de altas capacidades, a verlos y una vez que los vean será imposible que no los atiendan. Y los profesores eh, y en general todo el mundo que nos dedicamos a la educación eh, somos diferentes a otras profesiones. Porque, por ejemplo, si tú eres arquitecto, puedes ver una obra terminada. Si eres escritor, puedes ver un libro publicado. Pero si eres profesor, tú trabajas con personas. Y lo que ves es el desarrollo de esas personas. Los ves al cabo de años. Y dos a veces viene alguno y te dice, me acuerdo de ti. Me acuerdo bien de ti. Y me ayudaste. Bueno, pues yo lo que quiero es que estos chicos y estas chicas, que ahora son los grandes, olvidados, porque hemos ido atendiendo poco a poco a toda la diversidad, pero ellos siguen estando ahí, nadie les presta la atención que toca, o casi nadie. Yo quiero que esos chicos puedan volver a sus profesores en el futuro, a los profesores que vengan a este curso y le digan gracias porque me ayudaste y me acuerdo de ti.